你记住，运钱冇种三棵树，藏钱冇漏细样嘢。吓、啊，咪住先，唔好种边三棵树啊！话你知啦，第一棵冇种坏树。啊，上一期同大家讲咗坟前适合种嘅树，咁今期就嚟讲下有乜嘢树系唔适合种嘅呢？咁第一棵就系槐树啦，注意啊，木字旁加个鬼字，呢、這个字普通话读槐，粤语读槐。唔好讀成葵葵樹咯，嗱槐樹喺農村係好經常見到嘅，咁槐花大家應該有見過食過啦，係咪？係有好高嘅利用價值。咁照計呢棵樹應該係好受歡迎之啱，但係一般就唔會種喺墳墓隔離啦。點解呢？嗱，你睇翻個槐字係由木字加個鬼字構成嘅，咁亦都有鬼木鬼樹之稱。所以古人认为呢一棵系寓意唔好、唔和谐嘅树，如果种喺坟墓隔篱嘅话，就会引起啲老友记无法安息，仲会影响子孙后代咁话。嗱，槐树嘅根系系好发达，生长速度系好快嘅，扎根亦都好深嘅，亦都有可能会引起坟墓嘅结构。咁所以古人认为都系唔好种槐树喺坟墓隔篱啦。咁你又认为呢？咁第二棵又唔可以种乜呢？唔系种竹，点解啊？竹节节高、啊，太高太低啦。嗱，竹喺南方系好常见嘅，咁喺啲公园又或者系爬山嘅时候都会见到，系咪？竹有嘅特点就系厚积薄发，前期生长唔系咁明显，但系佢扎根能力好强，生命力好强，扩张出大嘅范围，发育长大。咁呢一个就系竹独特嘅生长方式啦。正正因为呢个原因，咁老一辈认为，若然喺坟墓隔篱种棵竹嘅话，有可能会贯穿破坏祖先嘅见官发财，影响啲老友记长年，咁样就唔系咁好啦。咁甚至有啲地方仲有坟边长竹，虽迁坟嘅讲法。咁按照古人嘅意思，即係话如果喺坟墓周围长出竹嘅话，係会影响坟墓，破坏坟墓，意味住此墓就需要迁址咁话。咁当然啦，呢、这、一个系古人迷信嘅讲法。其实竹喺传统嘅印象中系凝结不弯嘅典型代表，坚韧挺拔嘅形象，亦都系四君子之一。好多文人雅士亦都赞过竹嘅。咁喺生态方面，竹亦都起到保护生态环境嘅作用。有咁多积极嘅意义，系唔应该排斥竹嘅吓。咁第三棵唔可以种乜树呢？冇种桃树。点解啊？桃和剑有冇听过？嗱，桃树寓意嘅系健康长寿，吉利，代表嘅系春天啊嘛，冇咩唔好嘅寓意。但系民间老百姓就认为啦，桃树系有镇压痴迷妄量、镇压老友记嘅功能。咁若然将棵桃树种喺祖先坟墓隔篱嘅话，你想压边个镇边个啊？系咪？嗱，抛开呢啲迷信嘅嘢，唔好讲先啦。咁桃树开花系粉红飞飞，好娇艳噶嘛，同坟墓呢一个咁庄严嘅地方，有似唔系咁协调。所以古人认为唔好种桃树喺坟墓隔篱，你又觉得啱唔啱呢？吓？嗱，仲听过有一种讲法话唔好种杨树，事关杨树亦都叫做鬼拍手，风一吹嘅时候发出噼里啪啦嘅声，好影响老友记嘅作息噶嘛，而且听落都好得人惊啦，系咪？嗱，所以古人认为一啲根系发达嘅、茂盛嘅、寓意唔好嘅树木都好种，咁你又点睇呢？吓？咁床上四不留又系指边四样嘢啊？我话你知啦，床上冇缝门，冇缝门见，冇袋住张床。间房就肯定有镜啦，用嚟执正下自己啲眼耳口鼻啊嘛，系咪？但系古人认为块镜唔单单只系正衣冠嘅作用，仲系可以睇到另一个世界。嗱，细镜，我讲嘅系瞓到半夜起身屙夜尿嘅时候，瞓到朦朦胧胧，若然一起身望到镜中嘅自己，可能会俾吓一跳。咁样就影响睡眠质量啦。嗱，所以床上面系唔可以放块镜嘅，亦都唔好对住自己张床咁话。咁第二样又唔可以放乜呢？冇放刀，冇放铰剪，啲利器嘢。将啲铰剪、刀、匕首、剑呢啲利器嘢放喺张床隔篱，好似有一种怪怪地嘅感觉，好有杀气，系咪？令人处一种紧张嘅状态。甚至有可能会引起神经衰弱，影响睡眠质量。咁万一你半夜瞓到迷迷糊糊，伤到自己，又或者系伤到人嘅，咁样就唔系咁好啦。嗱，呢一个系为咗自身安全嘅着想，就唔好放呢啲利器嘢啦。咁第三样又系乜嘢呢？一个人去过浮啲嘢咧，就冇再落张床。哦
。嗱，有一啲人会将过咗身嘅人嘅遗物放喺隔篱喎，得闲攞出嚟睇下、缅怀下。嗱，呢一个都系人之常情，但系古人认为咁样唔系咁好嘅。咁事关一嚟到密斯人，每晚临瞓之前都睇下，又点会瞓得好呢？系咪？嗱，再加上呢啲物品有可能带住不金同埋怨气。所以都系专门揾嘅地方放好佢，等自己可以安心瞓好觉啊嘛。咁呢一个就系古人讲嘅瞓前三不中，床前四不留啦。嗱，其实你有冇发觉两个都系瞓觉嘅地方，两个都咁重要系咪？咁呢句说话你觉得放到依家有冇道理呢？嗱，其实冇乜科学根据嘅，甚至已经过时，甚至鸠噏当秘笈。但系喺呢句俗语，我哋可以睇得出劳动人民对美好生活嘅一种向往同埋期望。咁对于古人留低落嚟嘅俗语，我哋唔好盲目去相信，盲目去追随。人要进步，社会要进步，要相信科学噶嘛，要挖其中嘅含义，再决定取舍。咁好啦，到最后又轮到你发挥，你有冇听过早坟隔篱应该种啲咩树先至好，生啲乜嘢植物先至好嘅呢？留言分享下，我哋下一期再见。